அன்றாட வாழ்வியலில் நாம் பயன்படுத்தும் பொருள்களை உற்று நோக்கினால் அவை அனைத்தும் தனிமங்களால் ஆனவை ஆதிகாலத்தில் மனிதன் விலங்குகளிடமிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் அவற்றை வேட்டையாடி உண்பதற்கும் உலோகங்களால் ஆன ஆயுதங்களை செய்து பயன்படுத்தி வந்தனர் ஆனால் அவை அனைத்தும் உலோகங்களால் ஆனவை என்பதனை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை நாகரிக வளர்ச்சியிலும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் பல்வேறு தனிமங்களை உலகெங்கிலும் கண்டறியப்பட்டு அவற்றின் பண்புகளை ஆராய்ந்து அவற்றை வகைப்படுத்தி அறிய பல்வேறு அறிஞர்கள் முற்பட்ட போதிலும் மென்டலிப் அவர்களால் முன்மொழியப்பட்ட ஆவர்த்தன விதியினை அடிப்படையாக கொண்ட தனிமவர் சட்டவனையே அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இவ்வட்டவனை அணுநிறைய அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் பிறகு நவீன தனிமவர் சட்டவனையை மோஸ்லே என்பவர் வடிவமைத்தார் அணு எண்ணை அடிப்படையாக கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட நவீன தனிமவர் அட்டவணையானது ஏழு தொடர்களையும் பதினெட்டு தொகுதிகளையும் உள்ளடக்கியதாகும் இத்தனிமவர் அட்டவணையில் கிடைமட்டமாக அதாவது இடமிருந்து வளமாக இருப்பவை தொடர்கள் என்றும் மேலிருந்து கீழாக அதாவது செங்குத்து பகுதிகள் தொகுதிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இத்தனிமவர்ச அட்டவணையில் காணும் ஏழு தொடர்களில் முதல் தொடரானது ஹைட்ரஜன் மற்றும் கீலியம் என இரண்டு தனிமங்களை மட்டுமே பெற்ற தனிமவர்ச அட்டவணையில் மிக குறுகிய தொடராகும் இரண்டாவது தொடர் லித்தியத்தில் தொடங்கி நியான் வரை எட்டு தனிமங்களை உள்ளடக்கியது மூன்றாவது தொடர் சோடியத்தில் தொடங்கி ஆர்கான் வரை எட்டு தனிமங்களை உள்ளடக்கியது நான்காவது தொடரானது பொட்டாசியத்தில் தொடங்கி எட்டு சாதாரண தனிமங்களையும் பத்து இடைநிலை தனிமங்களையும் சேர்த்து மொத்தம் பதினெட்டு தனிமங்களை உள்ளடக்கியது வீடியத்தில் தொடங்கி ஜனான் வரை முடிவடையும் இவையும் பதினெட்டு தனிமங்களை உள்ளடக்கியது ஆறாவது தொடரானது சீசியத்தில் தொடங்கி எட்டு சாதாரண தனிமங்களையும் பத்து இடைநிலை தனிமங்களையும் பதினாலு உள் இடைநிலை தனிமங்கள் என அழைக்கப்படும் ஆந்தனேடுகளையும் சேர்த்து முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்களை உள்ளடக்கிய தொடரானது தனிமவர்ச அட்டவணையில் மிக நீண்ட தொடராகும் ஏழாவது தொடர் பிரான்சியத்தில் தொடங்கிய ஆக்னைடுகளை உள்ளடக்கிய முற்றுப்பெறாத தொடராகும் தொகுதிகள் என எடுத்துக்கொள்வோம் வகையில் முதல் தொகுதியானது கார உலோகங்கள் என்றும் இரண்டாவது தொகுதியானது கார மண் உலோகங்கள் என்றும் மூன்று முதல் பத்தாவது வரை இடைநிலை தனிமங்கள் என்றும் பதிமூணாவது தொகுதியானது போரான் தொகுதி என்றும் பதினான்காவது தொகுதியானது கார்பன் தொகுதி என்றும் பதினை பதினைந்தாவது தொகுதியானது நைட்ரஜன் தொகுதி என்றும் பதினாறாவது தொகுதியானது ஆக்சிஜன் தொகுதி அல்லது சால்கோஜன் தொகுதி என்றும் பதினேழாவது தொகுதியானது உப்பேனிகள் அல்லது ஹாலஞ்சன்கள் தொகுதி என்றும் பதினெட்டாவது தொகுதியானது மந்த வாயுக்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது தனிமவர்ச அட்டவணையை பற்றி கட்டறிதல் வேதியலின் ஒரு அடிப்படை அறிவாகும் 